ഹായ് ഓൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസേമെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് കൺസേമെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് കൺസേമെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസേമെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ടേംസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക്കായിട്ട് കൺസേമെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കൺസേമെൻ്റ് നടക്കുമ്പോൾ കൺസേമെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കൺസൈനിയുടെ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ അതായത് കൺസൈനറുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് കൺസേമെൻ്റ് അക്കൗണ്ടും കൺസൈനിയുടെ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ കുറച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ അതായത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസേമെൻ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസൈനർ കൺസൈനയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത സ്റ്റോക്ക് കൺസൈനറുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന കൺസൈനി വിറ്റ് തീർത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിച്ച ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ കൺസൈനറുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുമല്ലോ അത് ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസൈനിയുടെ കയ്യിൽ വിൽക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി കൺസേമെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൺസൈനറുടെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു റെക്കമെൻഡഡ് വീഡിയോ ആണ് ബിനോയ് എന്ന സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ പല സ്റ്റുഡൻസും സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സമയം പോലെ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഇത്രമാത്രമാണ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലോട്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഇവിടെ അമീന മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് പാട്ന കൺസൈൻഡ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ആയിഷ ഏജൻസീസ് മാനില അതായത് പാട്നയിലുള്ള അമീന മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന കമ്പനി മാനിലയിലുള്ള ആയിഷ ഏജൻസീസിന് എൺപതിനായിരം രൂപ ഗുഡ്സ് കൺസൈൻ ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ കൺസൈനർ അമീന മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സും കൺസൈനി ആയിഷ ഏജൻസീസുമാണ് ഇവിടെ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമീന മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അമീന മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൺസൈനറും അയച്ചു കൊടുത്ത ആളായി തന്നെ എൺപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഗുഡ്സാണ് ഈ പറയുന്ന ആയിഷ ഏജൻസീസിന് അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസൈനർ അമീന മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സും കൺസൈനി ആയിഷ ഏജൻസീസുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി കൺസൈനർ ആരാണ് കൺസൈനി ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം പിന്നെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് അപ്പോൾ എണ്ണായിരം രൂപ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വി എൺ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ അമീന മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സിന് കൺസൈനർക്ക് എൺപതിനായിരം സോറി എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസേമെൻ്റ് ഒരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ് നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്
നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്കിനെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗം വിറ്റു അത് വിറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മിച്ചമുണ്ട് വൺ വൺ ഫോർത്ത് മിച്ചമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആ മിച്ചമുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് പറയുന്നു വിച്ച് എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ഗ്രോഡ് സെയിൽ ഈസ് പേബിൾ അതായത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം അതായത് സെയിൽസിൻ്റെ ആറ് ശതമാനമാണ് കൺസൈനിക്ക് കൺസൈനർ കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ അതും കൂടി പേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് പേ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ദർ സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കൺസൈനിക്ക് ഒരു സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നോൺ റെക്കറിംഗ് അല്ല അതായത് ഈ സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് സെയിൽ നടക്കുന്നിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ആഡിങ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെയും വൺ ഫോർത്ത് വിൽക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തത്തില്ല നമ്മൾ നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസുകൾ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പം കൺസൈനറുടെ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് കൺസൈനിയുടെ ഗോഡൌണിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൌണിൽ എത്തുന്നിടം വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന കാറ്ററിൽ പെടുന്നത് അതായത് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ആ കൺസൈൻമെൻറ്റ് നടക്കത്തുള്ളൂ അതായത് കൺസൈനറുടെ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് കൺസൈനിയുടെ ഗോഡൌണിൽ എത്തുന്നിടം വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ കൺസൈനിയുടെ ഗോഡൌണിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പം സെയിൽസ്മാൻ്റെ സാലറി കം ഗോഡൌൺ റെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ പിന്നെയും പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് റെക്കറിംഗ് ആണ് അത് സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ രണ്ട് പാർട്ടിയുടെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലോട്ട് ഇത് എഴുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അമീന ഏജൻസീസ് അതായത് കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എൺപതിനായിരമാണ് ആ എൺപതിനായിരം രൂപ വിലയിലുള്ള കോസ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് അവർ വിറ്റു കൺസൈനും വിറ്റു ബാക്കി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് മിച്ചമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആ മിച്ചമൊരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിനൊരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതണം വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതി അതിൻ്റെ കൺസൈനിയുടെ ഗോഡൌണിൽ അത് എത്തിയപ്പോൾ അതിന് എത്ര രൂപ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ആ ടോട്ടൽ ഗുഡ്സിന് എത്ര രൂപ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ആ വിറ്റ് ഇപ്പം എപ്പോഴും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലായിരിക്കും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് ഓർ ഈസ് ലെസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വാല്യൂ കണക്കാക്കേണ്ടത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വാല്യൂഷനോ അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം വർക്ക് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യണം അതിന് പ്രത്യേകം മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സ് ഞാൻ ഇൻവോയ്സ് ഐ വി എന്ന് എഴുതുന്നുള്ളു സ്ഥല സ്ഥലക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വില എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എൺപതിനായ
പന്തീരായിരം രൂപ നേട്ടു ഒരു ലക്ഷത്തി പന്തീരായിരം രൂപയാണ് കൺസൈനിയുടെ സോറി കൺസൈനറുടെ ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് കൺസൈനിയുടെ ഗോഡൗണിലോട്ട് ഈ എൺപതിനായിരം സ്റ്റോക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില അത്രയായിട്ട് കൂടി ആ കൺവീനിയൻസ് ചാർജും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൺസൈനിയുടെ ഗോഡൌണിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇതിന് ഈ എൺപതിനായിരം രൂപയുള്ള കോസ്റ്റ് എത്ര ഗുഡ്സ് എത്ര രൂപയായി ഒരു ലക്ഷത്തി പന്തിരായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടി അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കൺസൈനി അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോഫിറ്റ് ആ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നതും ഒക്കെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഒക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്തിരായിരം രൂപ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഉള്ള ഈ ഗുഡ്സിലെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് വിറ്റു ആര് കൺസൈനി ഇനി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് മിച്ചമായിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് വിറ്റ പോർഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ വിറ്റ പോർഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മിച്ചമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് കണ്ടാൽ മതി അതായത് മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി പന്തിരായിരത്തിന് നാല് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗം വിറ്റുപോയി ബാക്കി ഇനി എത്ര ഭാഗം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറയുന്ന ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിന് വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ എന്നാണ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിന് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി പന്തിരായിരം രൂപയാണ് കൺസൈനിയുടെ ഗോഡൗണിൽ ആ ടോട്ടൽ ഗുഡ്സ് എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ നാലിൽ മൂന്ന് വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ടോട്ടൽ ഗുഡ്സിനെ നാല് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗം വിറ്റു അപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നാലിൽ ഒന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ആ നാലിൽ ഒന്ന് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നീട്ട് ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് സോൾഡ് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തി പന്തിരായിരത്തിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് കണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തെണ്ണായിരം തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം അത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത്തി നാലായിരം രൂപ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ എൺപത്തിനാലായിരം രൂപ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്തിരായിരത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം ടോട്ടൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിറ്റ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇൻഡിവിജ്വലും മതി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം കൺസൈനറുടെ ഗോഡൗണിൽ അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഈ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കൺസൈനിയുടെ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം കൺസൈനർ അതായത് ബുക്ക് ഓഫ് നമ്മുടെ കൺസൈനറുടെ പേര് അമീന മെറ്റൽസ് എന്നാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ബുക്ക്സ് ഓഫ് അമീന ഞാൻ എ മീന എഴുന്നുള്ളൂ അതിൽ ആദ്യം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈ ബുക്ക്സ് ഓഫ് അമീനയിൽ അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ അക്കൗണ്ട്സുകളുണ്ട് ഗുഡ്സ് സെൻറ്റോ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറെ വേറെ അധികം അക്കൗണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് അമീന ഏജൻസീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിഷ ആയിരിക്കും ആയിഷ ഏജൻസിയുടെ അക്കൗണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഇതൊരു ഡെപ്റ്റ് റെസെറ്റ് ആണ് അതായത് ആയിഷ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് അമീൻ ഏജൻസീസിന് പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് പൈസ കിട്ടാനുള്ള ഡെപ്റ്റ് റെസെറ്റ് ആണ് അസറ്റിൻ്റെ റൂളാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അസറ്റിൻ്റെ റൂൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ്
എക്സ്പെൻസ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് ഈ രണ്ട് എക്സ്പെൻസും ഒന്നിച്ചാണ് കൺസൈനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു കൺസൈമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ചാർജസ് ഒരു ഇരുപത്തിനാലായിരവും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെഡിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തിനാലായിരവും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് കൺസൈനിക്ക് ഈ ഒരു കൺസൈമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൺസൈനിയുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആയിഷ ഏജൻസീസ് ആണ് ആയിഷ ഏജൻസീസ് കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത്തി നാലായിരം പ്ലസ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പം ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഈ കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസൈനി പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആയിഷ ഏജൻസീസ് എന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കൺസൈനി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ല കൺസൈനർ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പൈസയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അത് കാണിക്കണം ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പൈസ ആയതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആയിഷ ഏജൻസീസ് എന്നാണ് അക്കൗണ്ടാണിത് ആയിഷ ഏജൻസീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് വന്നത് ഇത് കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു ആയിഷ ഏജൻസീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് സെയിലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് സെയിൽ നടന്നു ഓക്കെ അതിൽ ആറ് ശതമാനം കമ്മീഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് പേ ചെയ്യുകയും വേണം ഇതാണ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിഷ ഏജൻസീസാണ് ഈ സെയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൺസൈനിയുടെ പേരിലാണ് വരേണ്ടത് ആയിഷ ഏജൻസീസ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് ടോട്ടൽ സെയിൽ ബ്രാക്കറ്റ് വേണേൽ സെയിൽ എന്ന് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കണം കൺസൈനിക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ അഗെയിൻ ആയിഷ ഏജൻസീസ് എഴുതുക ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറായിരം ആറ് ആറുനാല് രൂപ നല്ല എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഈ കൺസൈനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഈ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഈ ഇത്ര നമ്മളിപ്പം എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും എടുത്തു ഈ കൺസൈൻമെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇൻകോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിനു ശേഷം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പി എൻ അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് കൺസൈനറുടെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് ടോട്ടൽ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ എന്നാണ് വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ എന്ന് എഴുതി ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തിൽ നിന്നും ഇത്ര എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് പി ആൻഡൽ ഓക്കെ ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്തത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിഷ ഏജൻസീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐറ്റം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ ആയിഷ ഏജൻസീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് എഴുതി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ബൈ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും
ആയിഷ ഏജൻസീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരേ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അമീന ഏജൻസീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അമീന ഏജൻസീസിൻ്റെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ടാണ് അതായത് ആയിഷ ഏജൻസീസ് ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അമീന ഏജൻസീസിന് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇത് ലൈബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആയിഷ ഏജൻസീസിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ കൺസൈമ അമീന ഏജൻസീസിൻ്റെ അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് വന്ന ഐറ്റം അല്ല ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് വരും സോറി ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് വന്ന ഐറ്റം അല്ല ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് വരും ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് വന്ന ഐറ്റം അല്ല ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം കൺസൈനിക്ക് ഉണ്ടായ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഈ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് കൺസൈനിക്ക് ഉണ്ടോ ആയിഷ ഏജൻസീസിന് ഉണ്ടായ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അമീന ഏജൻസീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിഷ ഏജൻസീസിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് ബാങ്ക് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് ബാങ്ക് ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് തോന്നില്ലേ അതായത് അമീന ഏജൻസീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ അമീന ഏജൻസി ചിലവായ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ബാങ്ക് എക്സ് ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതായത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ പൈസ പോകും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് കാണിക്കുക സോറി ഐ ഐഷ ഏജൻസീസിനുണ്ടായ എക്സ്പെൻസ് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് തന്നെയാണ് സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസും ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്മീഷൻ അത് ഇൻകം ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം തന്നെ കാണിക്കുക ഓക്കെ പിന്നീട് ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും സോറി ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എഴുതി എണ്ണായിരത്തി നാന്നൂറ് രൂപ എഴുതി അത് കൺ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കാണിക്കുക പിന്നീട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെയിൽസ് ഉണ്ട് അതും ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇതിനുശേഷം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ക്യാരഡൗൺ ഇത് വരും ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ക്രോസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻ്റെ എഴുതാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ജേണൽ എൻ്റെ എഴുതാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് പ്രത്യേകം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഉറപ്പായിട്ടും ഞാനത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പല പടഭാഗങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജേണൽ എൻ്റെ എഴുതാന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിലോ വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് വേണമെങ്കിലോ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ